আসসালামু আলাইকুম আবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম খাদ্য জাত জ্বালানি ও অর্থ সংকট নিরসনে জাতিসংঘকে চার দফা প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে বন্যায় তলিয়ে গেছে দুইশো কিলোমিটার সড়ক ছাতকে প্লাবিত হাসপাতাল সিরাজগঞ্জে জন্মগত ত্রুটি এসিড দগ্ধ ও আগুনে পড়া রোগীদের সুস্থ করছে হাঙ্গেরির চিকিৎসকরা এবং লন্ডনে জানাজা সম্পন্ন সাংবাদিক গাফফার চৌধুরীর মরদেহ দেশে আসছে বৃহস্পতিবার এবার বিস্তারিত বিশ্বব্যাপী খাদ্য জ্বালানি ও অর্থ সংকট নিরসনে জাতিসংঘকে চার দফা প্রস্তাবনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের এই সংক্রান্ত গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ জিসিআরজির ভার্চুয়াল প্রথম বৈঠকে তিনি প্রস্তাবনা দেন এতে প্রধানমন্ত্রী বলেন ইউক্রেন যুদ্ধ এমন এক সময় এসেছে যখন এই বিশ্ব করোনা মহামারী থেকে পরিত্রাণ পেতে লড়াই করে চলেছে এরই মধ্যে অস্থির অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ তৈরি করেছে এই যুদ্ধ সংকট মোকাবেলায় জি সাত জি বিশ ওই ও ইসিডি এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর সমন্বিত ভূমিকা কামনা করেন শেখ হাসিনা তিনি বলেন পণ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্য নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে বিশ্বব্যাপী লজিস্টিক ও সরবরাহ লাইনের বাধা দূর করতে হবে G20, OECD and international financial institutions have a crucial role to play. The immediate need is to address disruption of global logistics and supply chain. This will help control the rising commodity price. There must also be targeted international support to revitalize global trade and export earnings, especially of the পারেড হল প্রবল বৃষ্টিতে সুনামগঞ্জ এবং সিলেটে বন্যা কবলিত মানুষের দুর্ভোগ ক্রমেই বাড়ছে পানিতে ডুবে যাওয়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে সুনামগঞ্জের ছাতকের কৈতিক বিশ্বজাক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা কার্যক্রম এদিকে সিলেট নগরীতে পানি কিছুটা কমলেও সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে নগরীর বেশ কয়েকটি এলাকায় এক সপ্তাহ ধরে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বন্ধ রয়েছে সুনামগঞ্জ থেকে পঙ্কজ দে এবং সিলেট প্রতিনিধি শাহ মুজিবুর রহমান জকনের পাঠানো তথ্যচিত্র নিয়ে আরো জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় বন্যার পানিতে এভাবেই ডুবে আছে সুনামগঞ্জের কয়েকটি এলাকা তাই রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ ঘরবাড়িতেও পানি ওঠায় চলছে না মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অনেকে নিজের ঘর ছেড়ে পরিবার নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন উঁচু এলাকায় ছাতকের কৈতকে বিশ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পানি ঢুকে পড়ায় দুর্ভোগের শেষ নেই রোগী ও চিকিৎসকদের এদিকে সিলেট নগরীতে পানি কিছুটা কমলেও সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি জকিগঞ্জের বাঁধ ভেঙে বেশ কিছু লোকালয়ে নতুন করে ডুবেছে এছাড়া কুশিয়ারা নদীর পানি বেড়ে বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে ফেন্সুগঞ্জের অধিকাংশ এলাকা সিলেটের সাড়ে ছয়শোরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার কারণে বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ও পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকরা স্থানীয়রা জানিয়েছে সিলেটের তেরো উপজেলায় প্রায় চার হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে এ পর্যন্ত এছাড়া পানিতে তলিয়ে আছে প্রায় দুশো কিলোমিটার সড়ক এই পরিস্থিতিতে জেলায় সরকারিভাবে দুইশো চুয়াত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা বিভিন্ন উপজেলার পাশাপাশি সিলেট মহানগরীতেও বন্যা পানি কমেনি দর্শক সেখানকার সর্বশেষ খবর জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি শাহ মুজিবুর রহমান জকন 
সিলেট নগরীতে সতেরোটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে তবে সবচেয়ে যে সমস্যা হচ্ছে সিলেটে পানিবাহিত রোগের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায় ডায়রিয়া সহ অন্যান্য রোগ সেই জন্য সিভিল সার্জন আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট সহ অন্যান্য অসুস্থ সামগ্রী বিতরণ করছেন আর সিলেট নগরীর যে কয়েকটি উপশহর সহ যে কয়েকটি জায়গায় পানি ঢুকে পড়েছিল সেখানে গত পাঁচ দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই এবং গ্যাস সংযোগ বন্ধ রয়েছে এবং পানি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে যার কারণে এখানকার লোকজন খাবার পানির সংকটে রয়েছে আর সার্বিক পরিস্থিতি হচ্ছে যে আশা করা হচ্ছে আগামী দু এক দিনের মধ্যে এই সিলেট নগরীর উপর ভেতর থেকে পানি নেমে যাবে এবং সমস্ত কার্যক্রম আবার শুরু হবে তবে এখন পর্যন্ত সব দোকানপাট বন্ধ রয়েছে বাসা বাড়ি থেকেও মানুষ বের হতে পারছেন না অনেকে বাসা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছে ফরিদপুরে মধুমতী নদী তীব্র ভাঙনে সর্বস্ব হারাচ্ছে আলফা ডাঙ্গা উপজেলার চার ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষ ইতিমধ্যে নদী গর্ভে চলে গেছে বসতভিটা ব্রিজ ফসলি জমি মসজিদ মন্দির ও মাদ্রাসা সহ বহু স্থাপনা হুমকির মুখে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের আশ্রয় প্রকল্পে দুশো ছিয়াশিটি ঘরও আমাদের যে আশ্রয় প্রকল্প তৈরি হয়েছে সেটি সহ অন্যান্য এলাকা যাতে কোনোভাবেই আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আমি আবারও পানি সম্পর্ক মন্ত্রণে যোগাযোগ করব এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করব প্রখ্যাত সাংবাদিক কলামিস্ট ও আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরীর নামাজে জানাজা বাদ জুমা লন্ডনের ব্রিকলান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে শরিখন হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশি জানাজার পর ব্রিটিশ বাংলাদেশি সহ ভক্ত ও অনুরাগীদের শেষবারের মতো দেখার জন্য এই কিংবদন্তি সাংবাদিকের মরদেহ পূর্ব লন্ডনের ঐতিহাসিক শহীদ আলতাফ আলী পার্কের শহীদ মিনারে রাখা হয় সব সব প্রক্রিয়া শেষে আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহ আগামী সপ্তাহে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ঢাকায় পাঠাতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম লন্ডনের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বার্নেট হাসপাতালে মারা যান আব্দুল গাফফার চৌধুরী তো ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি তাদের বাতি ঘর এবং একজন অভিভাবককে হারালো ওনার চলে যাওয়াটা অপূরণীয় একটা ক্ষতি শহীদ আলতাব আলী পার্ক শহীদ মিনার যেটার সাথে আব্দুল কাফর চৌধুরীর তাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে সেখানে সাধারণ মানুষ যেন তাকে সে শ্রদ্ধা দেখাতে পারে সেটা করার পরে তারপর আমরা ওনার যে শেষ ইচ্ছা ছিল যিনি বাংলাদেশে ওনার স্ট্রিট পাশে ওনার কবর পাশে শায়িত হবেন সেটার জন্য ব্যবস্থা আমরা নিব বিমান বাংলাদেশ আমরা চেষ্টা করছি আব্দুল গফফার চৌধুরীর মরদেহ আগামী বৃহস্পতিবার ঢাকায় পৌঁছাতে পারে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমাইন এরপর তার জানাজা হতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে পরে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রয়াত কলামিস্টের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে দাফন করা হবে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে বুধবারে তখন লাশটা হয়তো পাঠানো যাবে তার মানে বৃহস্পতিবার আমরা ঢাকায় পাবো আমি নেত্রীর সাথে আলাপ করেছি নেত্রী বলছেন যে হ্যাঁ আপনারা সাপোর্ট দিয়ে যান আমাদের হাইকমিশনকে আমরা এইভাবে ইনস্ট্রাকশনও দিয়েছি সিরাজগঞ্জের জন্মগত ত্রুটি এসিড দগ্ধ আগুনে পোড়া ও সড়ক দুর্ঘটনায় বিকৃত বেশ কিছু রোগীকে অস্ত্র পাচারে সুস্থ করেছেন হাঙ্গেরির বিশেষজ্ঞ একদল চিকিৎসক দীর্ঘদিনের সামাজিক বিড়ম্বনা ছেড়ে এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন ওই মানুষেরা আরও জানাচ্ছেন কেরামতলা বিপ্লব সিরাজগঞ্জ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেসা মুজিব হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়া পঁয়তাল্লিশ জন রোগীর মুখে এখন আনন্দের হাসি জন্মগত ত্রুটি আঘাতজনিত কারণে বিকলঙ্গ এসিডে দগ্ধ আগুনে পোড়া সড়ক দুর্ঘটনায় বিকৃতি সহ নানা কারণে শারীরিক ত্রুটি নিয়ে এতদিন সমাজে তারা ছিলেন বিড়ম্বনায় সিরাজগঞ্জে এই কর্মসূচিতে ছয় মাস আগে থেকেই শুরু হয় রোগী নির্বাচনের কাজ ষাট জন রোগীকে বাছাই করা হয় চিকিৎসার সুবিধার জন্য কিন্তু প্রথম পর্যায়ে সুযোগ পান পঁয়তাল্লিশ জন বিশেষ অস্ত্রোপচারে যাদের শারীরিক ত্রুটি সমাধান করা হয়েছে হাঙ্গেরির বিশেষজ্ঞ এই সার্জনরা জানান এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তাদের এই কার্যক্রম চলছে শিশুদের চিকিৎসাতেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা
come back next year. So we would like to operate as many children as possible, mainly burned patients and with congenital deformations. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগেই সিরাজগঞ্জে হচ্ছে ব্যতিক্রমী এই কর্মসূচি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক হাবিবি মিল্লাত ভবিষ্যতেও এলাকায় এ ধরনের চিকিৎসা কর্মসূচি চালানোর আশ্বাস দেন এই চিকিৎসাটি আসলে ব্যয়বহুল এবং এই স্পেশালিটি সমস্ত জায়গায় নেই আসলে এই জন্যই হাঙ্গিরিয়ান টিমকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে সিরাজগঞ্জে এসেছে এবং আমরা মনে করি এবারও সিরাজগঞ্জের মানুষকে বিনামূল্যে যে সেবাটি দেওয়া হলো ভবিষ্যতেও এই সেবাটি অব্যাহত থাকবে আট মে থেকে সতেরোই মে পর্যন্ত দশ দিনে মোট পঁয়তাল্লিশ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হয় কর্মসূচির আওতায় রিপোর্ট এটিএন বাংলা কুষ্টিয়ায় বেপরা গতির ট্রাকের সাথে থ্রি হুইলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক মহিলা সহ দুজন নিহত হয়েছে এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয় তিনজন পুলিশ জানায় গতকাল সন্ধ্যায় থ্রি হুইলারটি রাজবাড়ির পাংসা থেকে কুষ্টিয়ার কুমারখালী যাওয়ার সময় লাহিনী বটতৈল এলাকায় গিয়ে দুটি যানবাহনের সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয় আহতদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দেশের অন্যতম মহাকাশ বিজ্ঞানী ও দুর্যোগ পূর্বাভাস বিশেষজ্ঞ ড এ এম চৌধুরী বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন ইন্দিন ইলাহে ওয়া ইন ইলাহে রাজিউন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে মারা যান তিনি তার বয়স হয়েছিল একাশি বছর আজ বাদ আসর ধানমন্ডির তাকোয়া মসজিদে এ এম চৌধুরীর প্রথম নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হবে পরে বাদ মাগরিব মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হবে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত সচিব থেকে পদোন্নতি পেয়ে ওই মন্ত্রণালয়ের সচিব হন তিনি ধানমন্ডি বত্রিশে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সময় তার সাথে ছিলেন মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা বৃন্দ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প সরজমিনি দেখতে এ মাসে বিবিধ দেশের বিভিন্ন জেলা সফরে যাওয়ার কথা জানান নতুন সচিব আন্তর্জাতিক সংবাদ এবার ফিনল্যান্ডে গ্যাস সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়া রাশিয়া থেকে কেনা গ্যাসের দাম রুবলে পরিশোধ করতে চাননি ফিনল্যান্ড তারপরেও আবার পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি ক্রেমলিনের এক মুখপাত্র বলেছেন কেউ তো আর কোনো কিছু বিনামূল্যে দিতে যাবে না ফিনল্যান্ডের জ্বালানি বিষয়ক সরকারি প্রতিষ্ঠান গ্যাসাম রাশিয়ার এই সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করেছেন ফিনল্যান্ডে প্রাকৃতিক গ্যাসের বেশিরভাগই আমদানি করা হয় রাশিয়া থেকে তবে গ্যাস বন্ধের জেরে গ্রাহক সেবায় কোনো কমতি হবে না বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি গত রোববারই ফিনল্যান্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করেছিল রাশিয়া এদিকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী অধ্যুষিত স্বঘোষিত প্রজাতন্ত্র লুহানস্ক প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা আসন্ন বলে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সার্গেই সৈগুর দাবি করেছেন মধুমাস জ্যৈষ্ঠের শুরুতেই রংপুরে বিভিন্ন বাজারে নানা ধরনের মৌসুমি ফল উঠতে শুরু করেছে তবে দাম বেশ চড়া স্থানীয় এসব বাজারে এরই মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে গোপাল ভোগ আম কাঁঠাল বোম্বাই লিচু জামরুল সিলেটি আনারস সহ বিভিন্ন মৌসুমি ফল ক্রেতারা বলছেন অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার রংপুরে সব ধরনের ফলের দাম বেশি বিক্রেতারা বলছেন উৎপাদনকারীদের কাছ থেকেই তাদের বেশি দামে কিনতে হচ্ছে তাই বেশি দামে বিক্রি করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই তবে সরবরাহ বাড়লে দাম কিছুটা কমে আসবে বলেও জানান তারা ফ্রেঞ্চ ক্লাব পে এসজি কে বিদায় জানাচ্ছেন আর্জেন্টিন তারকা অ্যাঙ্গেল ডি মারিয়া রাতে মেটোজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই ফরেসিক ক্লাবের সাথে সাত বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন এই উইঙ্গার ক্লাব প্রেসিডেন্ট নাসের আল খেলাফি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন ক্লাবের জন্য মারিয়ার যে অবদান তা কখনো ভোলার নয় জুনে ডি মারিয়ার সাথে চুক্তি শেষ হচ্ছে প্যারিস সেন্ট জার্মের দুই হাজার পনেরোতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে যোগ দিয়েছিলেন তিনি এরপর ক্লাব জার্সিতে আঠারোটি শিরোপা জেতেন ক্লাব ইতিহাসে সর্বোচ্চ একশো আঠারোটি অ্যাসিস্ট এসেছে ডি মারিয়ার কাছ থেকে ইউরোপিয়ান গণমাধ্যম জানায় ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাসের সাথে চুক্তি করতে চলেছেন এই তারকা 
লা লিগায় নিজেদের শেষ ম্যাচে রিয়াল বেটিসের সাথে গোলশূন্য ড্র করেছে রিয়াল মাদ্রিদ চ্যাম্পিয়ন্স লীগ ফাইনালের আগে ম্যাচটিকে নিজেদের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে নিয়েছিলেন কোচ কার্লো আঞ্চলত্তি কিন্তু বার্নাবুতে পূর্ণ শক্তির দল নিয়েও বেটিসের বিপক্ষে গোল আদায় করতে পারেনি লাভাঙ্করা এ নিয়ে নিজেদের মাঠে টানা পাঁচ ম্যাচে বেটিসের বিপক্ষে কোনো গোল করতে ব্যর্থ হল রিয়াল মাদ্রিদ দ্বিতীয়ার্ধে বেঞ্জেমা বিনিসিয়াস জুনিয়ররা একের পর এক গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করায় হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় আগে লীগ শিরোপা নিশ্চিত করা রিয়াল মাদ্রিদ কে চট্টগ্রাম টেস্টে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সমান তালে লড়াই করলেও ঢাকা টেস্ট বাংলাদেশের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তাছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক সংকটে শ্রীলঙ্কা এশিয়া কাপ আয়োজন করতে না পারলে বাংলাদেশ স্বাগতিক হতে চায় বলেও জানান পাপন শেখ কামাল ধানমন্ডি ক্লাব প্রথমবার ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেটের শিরোপা জেতায় আয়োজিত সেলিব্রেটিং ক্রিকেট উইথ ফ্রেন্ডস অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বিসিবি সভাপতি আরও জানাচ্ছেন পরাগার মান চট্টগ্রামে প্রথম টেস্টে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে চোখে চোখ রেখেই লড়াই করে বাংলাদেশ বাঘ সিংহের লড়াইটি ছিল শেয়ানে শেয়ানে তাই সেই টেস্টে কোনো দল জয় পায়নি ড্র হয়েছে সামনে ঢাকা টেস্ট দলের অপরিহার্য কয়েকজন খেলোয়াড় ইঞ্জুরির কারণে খেলতে পারছেন না এই টেস্টে তাই ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করেন বিসিবি সভাপতি ওভারঅল পারফরমেন্স ঠিক আছে কিন্তু সাথে সাথে এটাও মনে হয় যে ঢাকাটা একটু আরো মোর চ্যালেঞ্জিং হবে বলে আমার ধারণা কারণ ঢাকার উইকেট ইজ আনপ্রেডিক্টেবল আগামী আগস্ট মাসে এশিয়া কাপ ক্রিকেট আয়োজন করার কথা রয়েছে শ্রীলঙ্কার কিন্তু বর্তমানে নানা দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপরাষ্ট্রটি এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে সেদেশে এশিয়া কাপ আয়োজন অসম্ভব হলে বিকল্প ভেনু হতে চায় বাংলাদেশ এশিয়া কাপ মানে এসিসিরও আইসিসিরও অলমোস্ট অনেকেই যাচ্ছে সবাইকে ইনভাইট করা হয়েছে তো আমি এবার দেখছি যাচ্ছে এখন এইটা এই সময়টা এটা নিয়ে কথা বলা আমার মনে হয় আমাদের উচিত হবে না যদি এটা চেঞ্জ হয় তবে ডেফিনেটলি ফার্স্ট চয়েস তো থাকবে বাংলাদেশে এদিকে নুরুল হাসান সোহানের অবিস্মরণীয় পারফরম্যান্সের কারণে সদ্য সমাপ্ত ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের শিরোপা জিতেছে শেখ কামাল ধানমন্ডি ক্লাব প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এক জমকাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খেলোয়াড়দের সম্বর্ধিত করে ক্লাবটির পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপ সেই সঙ্গে সোহানকে পঁচিশ লাখ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেয় এছাড়া দলের বাকি খেলোয়াড়রা পাবেন পাঁচ লাখ টাকা করে অর্থ পুরস্কার এ সময় শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের সভাপতি সাফওয়ান সোভান এবং বিসিবির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন পরাগারমান এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আর একবার খাদ্য জ্বালানি ও অর্থ সংকট নিরসনে জাতিসংঘকে চার দফা প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেটে বন্যায় তলিয়ে গেছে দুশো কিলোমিটার সড়ক ছাতকে প্লাবিত হাসপাতাল সিরাজগঞ্জে জন্মগত ত্রুটি এসিড দগ্ধ ও আগুনে পড়া রোগীদের সুস্থ করছে হাঙ্গেরির চিকিৎসকরা এবং লন্ডনে জানাজা সম্পন্ন সাংবাদিক গফফার চৌধুরীর মরদেহ দেশে আসছে বৃহস্পতিবার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে